എജ്ജു ഇൻഫോയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനകത്തും പല രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യായത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് റൂള് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ റൂള് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസായിട്ട് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസിനെയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയോ കമ്പനീനെയോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരുന്ന ആൾക്കാർ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാറ്റഗറീസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെയാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് കാരണം അതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ അയാളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് പേഴ്സണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉടമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതും എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ്സിന് ലോൺ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ചെക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ ബാങ്കും ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഒരു അനദർ എക്സാമ്പിളാണ് ബാങ്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന കൺസിഡറേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് അനദർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് കാരണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉടമ അയാളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന പൈസ ആയതുകൊണ്ട് അത് പേഴ്സണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഡ്രോയിങ്സും ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന് ഒരു റൂളുണ്ട് ആ റൂള് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനെ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ റൂൾ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നാലും അതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവറെയാണ് അതായത് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ്
ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെയ്ഡ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബൈ ചെക്ക് അതായത് പെയ്ഡ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബൈ എ ചെക്ക് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഇത്രയാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് ആറായിരം രൂപ ചെക്ക് വഴി കൊടുത്തു അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം ഈ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ ഒരു ഡെപ്റ്ററും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്ററും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക അതിനകത്ത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അതായത് ഒന്ന് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയും രണ്ടാമത്തത് ചെക്ക് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആര് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് കമ്പനി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് സോ അതൊരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതുപോലെ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം രണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂള് നോക്കാം റൂള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ ആണ് അപ്പം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ആറായിരം രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസീവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ റിസീവർ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇനി ചെക്ക് ആര് കൊടുത്തു ബാങ്ക് കൊടുത്തു അപ്പം ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്ത് പോയി ക്യാഷ് പോയി അപ്പം ഗിവർ ആരാണ് ബാങ്കാണ് അപ്പം ചെക്ക് കൊടുത്ത ആൾ ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് അവിടെ ഗിവർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എൻട്രി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ സോ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സിലെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് അതുപോലെ റൂള് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കംപ്ലയിൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുക ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക അതിനെപ്പറ്റി ഫർദർ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടായുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കര